ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আল ইসলাহ গ্রুপে প্রশ্ন হচ্ছে গত শুক্রবার জুমার খুতবাতে আমাদের খতিব সাহেব তিনি নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছিলেন আর সেখানে তিনি আলোচনা করতে যে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে যখন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তার অধিকার রয়েছে তিনি তার স্বামীকে এভাবে বলবেন যে আমার ঘর বাড়ি আলাদা করে দিতে হবে আমি কিন্তু তোমার পিতামাতার তোমার ভাই বোনদের সেবা দিতে পারবো না আর এই ক্ষেত্রে স্বামী যদি বাধ্য করে তাকে তার পিতামাতার অথবা ভাই বোনদের সেবা করিয়ে নেন তাহলে এটি তার প্রতি হবে জোল আর এই ক্ষেত্রেগুলো তো আমরা বেশিরভাগ সমাজে দেখে থাকি যে এ ধরনের কাজ তথা তার স্ত্রীকে সেবা দেওয়ার জন্য বাধ্য করেন অনেকেই রয়েছেন তার মাঝে প্রশ্নে উল্লেখ আছে যে হুজুররাই তো বেশি করেন ইন আল্লাহিদে বিভিন্ন জায়গাতে পুরুষদেরকে আদেশ করেছেন যেন তারা নারীদের অধিকার দিয়ে দেন তাদের হক দিয়ে দেন আর এই হকের ক্ষেত্রে তাদের প্রথম যে হক রয়েছে প্রাপ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে তাদের মোহর যেমনটি সুরা নিসার চার নম্বর আয়তে এসেছে চব্বিশ নম্বর আয়তে এসেছে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন যে তোমরা তাদের যে মোহর রয়েছে সেটি তোমরা আদা করে দাও ফরজ যে মোহর রয়েছে সেটি তোমরা আদা করে দাও আর এই ক্ষেত্রে নারীদেরকে অতিরিক্ত যেটি তার প্রতি আবশ্যক নয় তাতে বাধ্য করা এটি অবশ্যই সেটি জোল বা অন্যায় হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে নারীরা তাদের স্বামীদেরকে কিছু বাধ্য করেন যেই বাধ্যটি শরীয়ত সাপোর্ট করে না একইভাবে এমন স্বামীও রয়েছেন যারা তাদের স্ত্রীদেরকে এমন কিছু বাধ্য করেন যেটি আসলে আবশ্যক নয় বাধ্যের কোনো কাজ নয় আর এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটিও যে স্বামী বিয়ে করবেন কোন নারীকে এই ক্ষেত্রে ওই নারী তার বাবা মায়ের সেবা দেবেন ভাই বোনদের সেবা দেবেন সবাকে সন্তুষ্ট করবেন না এটি নয় এমনটি নয় যেটি আমাদের সমাজে চলছে আর এটি শুধুমাত্র হজুররা করেন বিষয়টি এমনটি নয় বরং আমরা খুব ভালো করে জানি যে সাধারণ মানুষ যার কাছে দিন নাই দিনের সুন্দর জ্ঞান নাই চাই তিনি হুজুর হতে পারেন আর আন হুজুরও হতে পারেন একজন জেনারেল শিক্ষিত হতে পারেন অন্যায় তো সবসময় যারা জেনারেল শিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রেই ঘটবে আর হুজুরদের ক্ষেত্রে ঘটবে না বিষয়টি কিন্তু এমনটি নয় এমন অনেক হুজুর আছেন যারা নামের হুজুর দিন সম্পর্কে তাদের সুন্দর জ্ঞান নাই এক্ষেত্রে তাদের হতে পারে যেন আমরা একজন অপরজনকে দোষারোপ না করে আমরা শরীয়তের মাসালা বর্ণনা করব যে ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করবেন এ অন্যটি তার প্রতি বর্তে হবে চাই তিনি আমার পিতাও হতে পারেন মাতাও হতে পারেন আমার স্বামীও হতে পারেন আমার স্ত্রীও হতে পারেন যে কেউ হতে পারেন এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে একজন নারীর তার স্বাধীনতা রয়েছে যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ আমি তোমার বাড়িতে থাকতে পারবো না তথা আলাদা করে আমাকে বাড়ি দিতে হবে অনুরূপভাবে তোমার পিতামাতা আমি সেবা দিতে পারবো না আমি সেবা দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না তবে আসলে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে শাদি করেন এ ধরনের পুরুষরা যারা সুপুরুষ আমরা যাদেরকে সুপুরুষ বলবো তারা এই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করেন না বরং যেহেতু পিতামাতা সকলের পিতামাতা আমার পিতামাতা মানে আমাকে সেবা করতে হবে একজন পুরুষ যখন সেবা করবেন নারী তার স্বামীকে ভালোবেসে তিনি বলবেন ঠিক আছে আমি সেই সেবাটুক দেব যতটুক শরীয়তে আমাকে শরীয়তে আমাকে ছাড় দিয়েছে ছাড় দিয়েছে তথা আমি যখন খানা পাকাবো আমার খানা তোমার বাবা মাও খাবেন কেননা তোমার বাবা মা আমার সাথে রয়েছেন তোমার সাথে রয়েছে তুমি সেবা দিচ্ছ আর এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা হকও রাখেন যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তার ছেলে সেবা দেবে আর ছেলের সেবাতে স্ত্রী আগিয়ে যাবে এটি স্বাভাবিক এটি কিন্তু স্বাভাবিক হিসেবে যেহেতু সকলে গ্রহণ করে ফেলেছে বিধায় সেবা দেওয়া হয় এমন সেবা নয় যার তারা হকদার নয় এ ধরনের শুনেছি যে শ্বশুরের শরীর হাত সেগুলো বা টিপে দিতে হবে অথবা মেসেজ করে দিতে হবে এগুলো শরীরের বিরোধী কাজ 
এই অধিকার কিন্তু আল্লাহ সুফানা তারা দেননি কেউ যদি করিয়ে নেন তাহলে এটি অন্যায় করেছেন তাদের কাপড় চোপড় অতিরিক্ত সেটি ধুয়ে নেওয়া যদি সেটি সম্ভব না হয় ব্যবস্থাপনা না থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটিও অন্যায় তবে স্বাভাবিক যদি হয় স্বাভাবিক যদি হয় তাহলে এটি স্বেচ্ছায় তারা সেবা করবেন এটি অবশ্যই স্বভাবের কাজ এ উদ্দেশ্যে নারীরা করে থাকেন আর বাধ্যের যে বিষয়টি রয়েছে নারী চাচ্ছেন না এর উপরে বাধ্য করা এই ক্ষেত্রে ওই নারীর ভুল রয়েছে ত্রুটি হলো নারীর তিনি যখন বিয়ে শাদি করতে চলেছেন তিনি খুব ভালো করে জানেন যে তার স্বামী যৌথ ফ্যামিলিতে রয়েছে তার বাবা মায়ের সাথে রয়েছেন আর এই ক্ষেত্রে তিনি শর্ত বেঁধে দিচ্ছেন না আর তিনিও তাকে নিয়ে যাচ্ছেন যেন আমরা একসাথে খাওয়া খাওয়া দাওয়া করব আমরা একই ফ্যামিলিতে থাকব বিশেষ করে বাবা মায়ের সাথে আমি আমাকে থাকতে হবে এখন তোমার সম্মতি বলো তোমার সম্মতি এখন প্রথম অবস্থাতে তিনি সম্মতি প্রদান করেছেন যে ঠিক আছে আমার খানা যদি পাকাতে হয় তাহলে তোমারটি তোমার বাবা মাটি আমি পাকিয়ে দেব পরক্ষণে তিনি উল্টো পথ উল্টো পথে চলা শুরু করেছেন যে না এখন আমি সেবা দিতে পারবো না আমাকে আলাদা করে ঘর বাড়ি দাও তিনি বলেছেন যে আমার বাবা মা অসুস্থ আমি তো তোমাকে এই শর্তেই বিয়ে করেছি যে আমরা একসাথে একসাথে বসবাস করব একসাথে থাকব তাদের সেবাটুক অন্তত ন্যূনতম যে সেবা সেটুক তোমাকে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি নারী ওই ওই ধরনের শর্ত না করে এবং স্বামীর শর্তে রাজি হয় তার অবশ্যই তার প্রতি আবশ্যক হবে যে তার খেদমা দেওয়া সেবা সেবা দেওয়া যতটুক সে অ্যাগ্রি হয়ে আছে এই জন্য আমাদের এই ক্ষেত্রগুলো উভয়ের পক্ষ থেকে খেয়াল করতে হবে এক তো পুরুষরা যদি অতিরিক্ত কিছু বাধ্য করেন তাহলে এটি তাদের জন্য ভুল হবে আর নারীদের পক্ষ থেকে যদি ওই ধরনের শর্ত নামা না থেকে থাকে এবং তাদের স্বামীর শর্তে যদি তিনি স্বামীর শর্ত মেনে নিয়ে তার ঘর সংসার শুরু করেন পরক্ষণে শর্ত ভঙ্গ করেন তাহলে উভয়ে কিন্তু অন্যায় করেছেন শর্ত ভঙ্গের ফলে কেননা আল মুসলিম আলা শুরুতিহীন মুসলমানদের নীতি হলো তারা তাদের শর্তের উপরে বহল থাকবে অটল থাকবে এই জন্য আমরা এভাবে বলবো যে একজন নারী তার স্বামীর কাছে যাবে তার স্বামীর সেবার জন্য তার স্বামীর খানা ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক যে প্রয়োজনগুলো রয়েছে তারা মিটাবে অনুরূপভাবে স্বামী তার স্ত্রীর প্রয়োজনগুলো মিটাবে একজন অপরজনের সাথে সহযোগী হবে এবং এর মাধ্যমে সুন্দর জীবন তারা গঠন করবে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুফানতালা নারী এবং পুরুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কেন আমরা খুব ভালো করে জানি অমিন তোমরা যেন সুন্দরভাবে বসবাস করো এবং পরস্পরের মাঝে তোমাদের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সেটি সঞ্চার হয় সুন্দর হয় তাহলে এটি হলো উদ্দেশ্য একটি সুন্দর জীবন গড়বে এই ক্ষেত্রে যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি আর আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট যে স্ত্রীর কতটুকু অধিকার রয়েছে স্বামীর প্রতি এবং স্বামীর কতটুকু অধিকার রয়েছে স্ত্রীর প্রতি এই বিষয়গুলো আরও সুন্দরভাবে জানার জন্য আরও পরামর্শ দেব বড় যারা লেকচারার রয়েছেন তাদের নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে তারা লেকচার শুনবেন কেননা কোনো এমন ভালো লেকচার যিনি ভালো ওয়াজ ওয়াজ করতে পারেন আলেম তিনি এ কথা বলেননি আদৌ বলেননি যে নারীদেরকে তাদের স্বামীর পিতামাতার ভাই বোনদের সকলের সেবা দিতে হবে না আমি জানি না যে কেউ বলেছেন যদি বলে থাকেন তাহলে তিনি অন্যায় করেছেন অতএব যদি আমি এটিকে আমার প্রতি বাধ্য করে নিই তাহলে আমি অন্যায়কারী অন্য কেউ নয় আল্লাহ তালাম